வணக்கம் வணக்கங்களே இப்போது ப்ளஸ் டூ தாவரில் இருக்கின்ற இரண்டாவது படமான பிளான்ட் அனட்டாமி அதாவது தாவர உள்ளமைப்பில் இருக்கின்ற முதல் பகுதியான டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் திசு அதாவது தாவர திசுவனுடைய வகைகளில் இப்போ பார்க்குறது கூட்டு திசுக்கள் அதாவது சைலம் மற்றும் ப்ளோயம் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு திசுனுடைய அமைப்பை இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது முதல்ல கூட்டு திசுல முதல் வகை சைலம் சைலம் மற்றும் ப்ளோயம் அதில் சைலம் பார்க்க போகிறோம் இந்த கூட்டு திசு என்றால் என்ன அமைப்பில் வேறுபட்ட பல வகையான எளிய திசுக்கள் ஒன்றாக ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை மேற்கொள்கிறது அதில் முதல் வகை பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைலம் சைலம் சில என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் ட்ரக்கீடுகள் சைல குழாய் சைலம் பரன்கிமா சைலம் நார் என்ற நான்கு வகையான திசுக்கள் சேர்ந்தது தான் சைலம் இந்த ட்ரக்கீடு இறந்து போன செல் சைலம் குழாய் இறந்து போன செல் சைலம் நார் இறந்து போன செல் இதில் உயிரோடு இருக்கிற ஒரே ஒரு திசு எதுனாக்கா சைலம் பரன்கிமா மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்குது இது சைலம் சைலத்தில் பாருங்க சைலம் இது நான்கு வகை செல்களானது இது நீர் மற்றும் கனிம உப்புக்களை வேரிலிருந்து தாவரத்தின் பிற பகுதிகளுக்கு கடத்துகிறது சைலத்தின் வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் நிலை சைலம் இவை புரோ கைமைத்திலிருந்து உருவாகிறது இரண்டாம் நிலை சைலம் என்பது இவைகள் வாஸ்புலார் கைமைத்திலிருந்து உருவாகிறது முதலில் உண்டாக சைலக்கூறுகள் புரோட்டோ சைலம் எனவும் பின்னர் உருவாகின்ற சைலக்கூறுகள் மெட்டா சைலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது சைலத்தில் இருக்கின்ற முதல் வகையான திசு என்னன்னாக்க ட்ரக்கீடுகள் ட்ரக்கீட்ஸ் ட்ரக்கீடுகள் நீளமான மற்றும் கூர்மையான முனைகளுடைய இரண்டாம் செல் சூறான லிக்னின் பொருளான குறுக்குவெட்டு தோற்றத்தில் பல கோணமுடைய செல்கள் எளிய அல்லது வரம்புடைய குழிகள் முனைகள் துளைகள் அற்றது இரண்டாம் செல் சூறில் ஏற்படும் தடிப்பின் அமைப்பு பலவாறாக உள்ளது இவை வளைய தடிப்பு சூழல் தடிப்பு ஏனி தடிப்பு வலை பின்னல் தடிப்பு குழி தடிப்பு போன்றவையாகும் ட்ரக்கீர்களின் பணிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னோஸ்போகங்களிலும் டெரடோஃபைட்டுகளும் நீரை கடத்தக்கூடிய முக்கியமான கூறுகளாக உள்ளது தாவரத்திற்கு வலிமை அறிகிறது எனக்கு ஜிம்னோஸ்போம் அதாவது டெரடோஃபைட்டு ஜிம்னோஸ்போல முக்கியமாக ட்ரக்கிட்டு தான் நீரை கிடையாது ஏன்னா ட்ரக்கியோ ஃபைட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெரடோஃபைட் ஜிம்னோஸ்போம் ஆஞ்சியோஸ்போம் மூன்றுமே சேர்ந்து ட்ரக்கியோ ஃபைட்டா அப்படின்னு லெவன்த்தில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இவை தாவரத்திற்கு வலிமை அளிக்கிறது அடுத்த சைல குழாய்கள் வெசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது ட்ரக்கியா இவைகள் முனைகள் துளையுடன் கூடிய தாவரத்தின் நீலச்சுக்கு இணையாக ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அமைந்துள்ளது எடுத்துக்காட்டாக ஒற்றை துளை தட்டு எங்கே இருக்குன்னா ஜிவ் மாஞ்சி ஃபரைனர் இந்தியா என்ற மாங்கா தாவரத்தில் இது இருக்கு பல துளை தட்டு லிரியோ டென்ரான் என்ற தாவரத்தில் உள்ளது எடுத்துக்காட்டாக லிலியோ லிரியோ டென்ரான் என்ற தாவரத்தில் உள்ளது இந்த செல்கள் ட்ரக்கிடுகளை போலவே பல வகையான தடிப்புகளை பெற்றுள்ளன ஆஞ்சோஸ் பொங்கலில் நீரை கடத்தும் முக்கியமான கூறாக இந்த வெசல்கள் உள்ளது ஜிம்னோஸ் பொங்கலின் நீட்டம் தவிர டெடோஃபைட்டுகளும் ஜிம்னோஸ் பொங்கலும் டெடோஃபைட்டுகளும் சைல குழாய்கள் காணப்படுவது இல்லை அப்போ நீட்டத்தில் மட்டும்தான் என்ன இருக்குனா ஜிம்னோஸ் பொங்கலை சேர்ந்த நீட்டம் என்ற தாவரத்தில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கு வெசல்கள் உள்ளது ஆஞ்சோஸ் பொங்கல் வெசல் உள்ளது பொதுவாக ஜிம்னோஸ் பொங்கலும் டெடோஃபைட் தாவரங்களிலும் வெசல்கள் காணப்படுவது இல்லை அடுத்தது சைலம் நார்கள் அல்லது இதுக்கு வேற பேர் என்ன சொல்றோம் பொதுவாக லிப்ரிஃபார்ம் நார்கள் சொல்கிறோம் அல்லது உட் பைபர்னு சொல்கிறோம் சைலம் நார் இந்த ஸ்கிளீரன் கேமா செல்கள் முதலாம் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை சைலத்தில் காணப்படுகிறது இவை தடித்த செல் சுவரையுடைய உயிரற்ற செல்கள் நீண்ட செல்கள் நார் செல்கள் ஆகும் இந்த செயலத்தில் இருக்கிற நார்களுக்கு கட்டை நார்கள் உட் பைபர்னு சொல்கிறோம் இவை தாவர உடலுக்கு கூடுதல் வலிமை அளிக்கிறது இப்போ மரச்சாமன்கள் போகிற என்ன சைலம் நாரால் ஆனது தான் அடுத்து சைலம் பேரன் கேமா சைலம் பேரன் கேமா சைல திசுகள் உள்ள இவை மட்டுமே உயிருள்ள செல்கள் அப்போ மற்ற இருக்கு ட்ரக்கீடுகள் வெசல்கள் சைலம் நார் மூன்றுமே இறந்து போன செல்கள் சைலத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு உயிரோடு இருக்கிற செல் என்ன பேருனாக்க சைலம் பேரன்கிமா மட்டும்தான் இவை தாவர நீரை கடத்துவதில் துணை புரிகின்றன ஸ்டார்ச் மற்றும் கொழுப்பு போன்ற உணவுப் பொருளை சேமிக்கிறது புளோயம் அடுத்த ரெண்டாவது சொல்லக்கூடிய புளோயம் புளோயம் என்ற திசு கூட்டு திசையில இரண்டாவது வகை புளோயம் உணவு பொருளை தாவரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை செய்து உணவு தயாரிக்கின்ற இடம் இலைகள் இலைகள் மூலமாக தயாரிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருளை தாவரத்தினுடைய மற்ற பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்வது எதுனாக்க புளோயம் புளோயத்தின் வகைகள் முதலாம் நிலை புலோயம் புரோ கெமித்திலிருந்து உருவாகிறது இரண்டாம் நிலை புலோயம் வாஸ்புலார் கெமித்திலிருந்து உருவாகிறது முதலில் உருவாகின்ற முதலாம் நிலை புலோய கூறுகள் புரோட்டோ புலோயம் என்றும் பின்னர் உருவாகின்ற புலோய கூறுகள் மெட்டா புலோயம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இதில் புரோட்டோ புலோயம் சிறிது காலமே உயிர் வாழ்கிறது புலோயம் அல்லது புலோயம் நான்கு வகை திசுக்களால் ஆனது அது என்னன்னாக்க சல்லடை கூறுகள் சல்லடை குழாய் கூறுகள் 
இச்செல்கள் முனை செல் சுவர்களில் தட்டு சலடை தட்டுக்கள் உள்ளது இவை கிடைமட்டமாகவோ சாய்வாக உள்ளது இவற்றின் சுவர் கேலோஸ் என்னும் பொருளால் அடைக்கப்படுகிறது சுவரை ஒட்டி அடர்த்தியான சைட்டோபிளாசம் மட்டும் உள்ளது ஆனால் நியூக்ளியஸில் காணப்படுவது இல்லை இது செல்களில் சிறப்பு பண்பாகும் சல்லடை செல்கள் டெடோஃபேட்டுகளும் ஜிம்னோஸ்போமும் காணப்படுகிறது சல்லடை குழாய்கள் வந்து ஆஞ்சோசும் மட்டும்தான் உள்ளது இதுதான் இது பாருங்க இதுதான் சல்லடை செல் சல்லடை செல் இது சல்லடை தட்டு சல்லடை தட்டு இது கேலோஸ் என்ற பொருளால் அடைக்கப்படுறது இது உள்ள இருக்கிற சைட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசம் பொதுவாக இந்த சல்லடை செல்ல நியூக்ளியஸில் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தாலும் பின்பு வளர்ச்சி அடைந்த பின்பு நியூக்ளியஸ் காணப்படுவது இல்லை எனவே இது உயிருள்ள செல் என கருதப்படுகிறது சல்லடை தட்டுக்கும் சல்லடை குழாய்க்கும் என்ன வேறுபாடு சல்லடை செல்கள் சல்லடை தட்டுக்கள் பக்க சுவரில் உள்ளது சல்லடை குழாய்கள் சல்லடை தட்டுக்கள் முன் சுவரில் உள்ளது முனை சுவரில் உள்ளது சல்லடை செல்கள் ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக காணப்படாது ஆனால் சல்லடை குழாய்கள் ஒன்றன் ஒன்றாக இணைந்து காணப்படும் ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக காணப்படும் சல்லடை செல்கள் துணை செல்களும் காணப்படாது அப்ப துணை செல்கள் காணப்படும் டெடோபிட் ஜிம்னோஸ்போமல் காணப்படுகிறது சல்லடை செல்கள் சல்லடை குழாய் என்பது துணை செல்களுடன் காணப்படும் ஆஞ்சியோஸ்போமலில் காணப்படும் சல்லடை செல்களில் என்ன இருக்கணும் நியூக்ளியஸ் உண்டு சல்லடை குழாயில் நியூக்ளியஸ் இல்லை கிடையாது சல்லடை செல்களில் கேலோஸ் என்ற அமைப்பு கிடையாது ஆனால் சல்லடை குழாயில் உதிர்ந்த சல்லடை குழாய் கூறுகளில் சல்லடை தட்டுகள் கேலோஸ் என்ற படிந்து அடைப்பு ஏற்படும் சல்லடை செல்கள் எங்களுக்குள்ள டெடோபெட் மற்றும் ஜிம்னோஸ்போங்கள் காணப்படும் சல்லடை குழாய்கள் எங்களுடனாக ஆஞ்சியோஸ்போங்களில் காணப்படும் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது புளோயத்தில் இருக்கின்ற இரண்டாவது கூறான இரண்டாவது வகையான செல்லனா கேம்பேனியன் செல் அதாவது துணை செல்கள் சல்லடை குழாய் கூறுகளோடு சேர்ந்து காணப்படும் சிறப்பான பாரன் கேமா செல்களாகும் இவற்றின் தெளிவான நியூக்ளியஸ் உள்ளது இச்செல்கள் ஆஞ்சியோஸ்போங்கள் மட்டும் காணப்படும் ஜிம்னோஸ்போங்களும் டெடோபட்டிலும் காணப்படுவது இல்லை இவைகளில் பனி உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் கடத்துவதில் சல்லடை குழாய்களுக்கு துணை புரிகிறது கம்பேனியன் செல் இது ஒரு பாரன் கேமா செல் தான் அளவில் பெரிய பாரன் கேமா செல் கம்பேனியன் செல் அல்லது துணை செல் இந்த செல்கள் உயிருள்ளவை சில தாவரங்களில் ரெசின்களையும் டானியன்களையும் கொண்டுள்ளன அனைத்து டெடோபேட்டுகளும் ஜிம்னோஸ்போல் மற்றும் இருவித்திலை தாவரங்களிலும் காணப்படுகின்றன ஆனால் ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் காணப்படுவது இல்லை புளோயம் பாரன்கிமா ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் காணப்படுவதில்லை ஸ்டார்ச் மற்றும் கொழுப்பினை சேமிக்கிறது புளோயம் பாரன்கிமா அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது வந்து கடைசி புளோயத்தில் இருக்கிற நான்காவது வகையான திசுவான புளோயம் நார்கள் அல்லது பாஸ்ட் நார்கள் சொல்றோம் செங்குத்தான நீண்ட ஸ்கிளீரன் கிமா செல்களாகும் புளோயம் திசுவில் புளோயம் நார்கள் மட்டுமே உயிருள்ள செல்களாகும் உயிரற்ற செல்களாகும் இது டெட் செல்ஸ் இந்த செல்கள் தாவரத்திற்கு வலிமை அளித்து தாங்குதலை செய்கிறது இவைகள் கயிறு செய்ய பயன்படுகிறது இது புளோயம் நார்கள் பாஸ்ட் நார்கள் அது மென்மையான நார்கள் சொல்றோம் இப்ப நம்ம பார்த்தது சைலம் புளோய் சைலம் மற்றும் புளோயத்தினுடைய அமைப்பு பார்த்துருக்கோம் நன்றி மாணவர்களே அடுத்து நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ